和前辈决一不见，那我只有得罪了。你怎么知道这八卦流声阵的法门？这阵法，我三百岁时便在博玄的古籍上瞧过了。你究竟是受何人指使，胆敢前来盗宝？本君是无名庸碌之人，原来上君与此塔已经合二为一，真身不离塔。被你瞧见了又如何？六万年来瞧见本君真身的不少，可从没有人越过本君拿走镇魂塔。五行八卦，阴阳相生，不是不能解。放肆！这是，这是此处独有的蚀骨煞气，入骨即灭。几万年来前来盗宝之人，但凡沾染此气，无一人生还。你亦如是。我定会将你复原，快一点！若后处有危险，我定饶不了你。快！你如此年轻，便有这般修为，实属难得。可惜你心术不正，贪图至宝，如今陨落，怨不得本君。若是你说出背后受何人指使，意图染指镇魂塔，本君可以给你一个痛快。你究竟有何功德？为何身上有这么多平凡恩护，助你去除煞气？你是青池宫少主后池，庇护地北城之人。我我与青池宫毫无关系。你不承认也无妨。刚才你说取塔是为了救人，可是当真？上君，今日祭镇魂塔，是为了救在下一位命悬一线的故友，他需要镇魂塔重聚灵石，所以在下不得已才闯入这地宫，还请上君成全。谢陛下上君。神君可知，为何本君愿意帮你？老朽在此守塔万年，乃是镇魂塔灵气化形而生，曾受白绝真神点化，净化煞气，以护人间。数日前，仙妖在罗刹地一战，天灾伤及人间，是你及时阻止两族交战，否则。地北城一城百姓已遭难，你既责批苍生，小老儿此举不过是感念你的善举罢了。青池宫后池铭记大恩，将来若有所请，只管送信到青池宫。无论何事，后池定义不容辞。好了，你既有故人要救，赶快回去吧。只是切记，镇魂塔必须早日归还。我的灵气只能镇住煞气一段时间。迟则人间煞气冲天，生灵涂炭。后池记住了，待故友醒来，后池定把这镇魂塔送至上君手中。
讲错。嗯，您怎么来了？呃，这三界不是乱着吗？说不定青池宫以后也会被卷进去。我来找你拿一些防身的药，保命用的。保命？哎，嗯，我记得我上回想给您备一些灵药，您还嫌弃我的这些东西，给您泡澡您都瞧不上呢。本君有这么说过吗？对啊。少君，这药不是给您自个儿备的吧？你到底给还是不给？不给，常去。给给给，说吧，你要哪种灵药？防煞气的。巧了，我正好花了百年的时间炼制出了一款百灵丸。此药不仅可以化解世间任何的煞气，还可以凝聚灵气，故根基。这药啊，最适合二殿下的身子不过了。夫人，青木，死我了。就要翻在妖界，先去找静渊好了。巨灵珠在天后那里，最不容易得手。等拿到了就要翻，再想办法。后世人呢？他去了人间皇陵拿镇魂塔。现在，我要去天宫和妖族一趟，去巨灵珠和巨妖翻。我找你来。是想轻易在这里等古君上神回来，看旧博玄有没有别的办法。等等，你说你要帮他盗三宝？事已至此，若他真以一己之力犯下三界重罪，那就谁也护不了他。倘若他只拿了镇魂塔，有古君上神在，天地只会轻罚于他。那你呢？但三宝齐聚，你们马上封山，我自会向天地认罪，说盗三宝是我的主意。你不要命了？在后世唤醒博玄，就算天宫不防，只怕我也。天宫和妖族相距甚远，要想赶在后世之前拿到巨灵珠和巨妖幡，你一个人恐怕来不及。玄静宫我熟悉，我去拿巨妖幡。不行，此事事关重大，不能再连累上你。正是因为事关后世，我才不能不管。快走，一切小心行事。